मिथम ओ ओ वातात्मजात नमस्कार കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ബിംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മോഹിനിയാട്ടം കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പൂർവകാല ചരിത്രം ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ചിലപ്പതികാരത്തിൽ നിന്നും തുടർന്ന് നമ്മുടെ മഹാകവി കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പല രചനകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കലാരൂപത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തിക്ക് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നതും നേതൃത്വം നൽകിയതും ഒപ്പം നിന്നതും കേരള കലാമണ്ഡലം എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിഷ്കർഷയോടുകൂടി മോഹിനിയാട്ടം അഭ്യസിക്കുകയും മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടോളമായി ആ കലാരൂപത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാകാരിയും അധ്യാപികയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ശ്രീമതി കലാമണ്ഡലം പ്രഷീജ ഗോപിനാഥ് ടീച്ചറെ ഈ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നാട് ചെറുതുരുത്തിയാണ് ആ നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നൃത്തത്തിലെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അധ്യാപനം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ചെറുതുരുത്തിയിലെ കലാതരങ്കണിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കലാതരങ്കണിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺ മാഷിനും മേരി ചേച്ചിക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊരു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമുക്ക് ബാല്യകാലത്ത് പല കലകളോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നാം പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നൃത്തം പോലുള്ള പല കലാരൂപങ്ങളോടും താല്പര്യം തോന്നാം പക്ഷേ അത് പിന്നീട് അതിലൊരു ഉപജീവനം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇഷ്ടം ആ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നാലാണ് അത് കൂടുതൽ അഭ്യസിച്ച് അതിലൊരു ജീവിതം തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം തുടക്കം അത്ര ശക്തമായൊരു ഇഷ്ടം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ബാല്യകാലത്ത് അങ്ങനൊരു ഇഷ്ടം തോന്നാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സ്വന്തം വീട്ടിലും ആ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് ചെറുതുരുത്തി പുതുശ്ശേരിയിലാണ് എൻ്റെ ജനനം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥൻ അദ്ദേഹം ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറായിരുന്നു സാധാരണ അമ്മ സുപ്രഭ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളാണ് മൂത്തതൊരു ഏട്ടനും പിന്നെ താഴെ നാല് പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അച്ഛനും അച്ഛന് നൃത്തത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു എല്ലാ കലകളും അച്ഛന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു നാലാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോഴാണ് എൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നർത്തകി ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛന് മനസ്സിലായത് അതായത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ആനുവൽ ഡേ വന്നു അപ്പോൾ ആനുവൽ ഡേ വന്നപ്പോൾ കലാമണ്ഡലം സരോജിനി ടീച്ചർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ് അന്ന് ആ ആനുവൽ ഡേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് കുറേ ഡാൻസുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഗ്രൂ അന്നൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് പിന്നെ സംഘങ്ങൾ സംഘങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റത്തിൽ ടീച്ചർ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റിഹേഴ്സൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് ഡാൻസിനോട് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടീച്ചറെ അതിനെന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞ അയച്ചോളൂ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടീച്ചറെ വീട് ചെറുതുരുത്തി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് നടക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ടീച്ചറെ വീട്ടിലേക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ നേരം ഓടുകയാണ് സ്കൂള് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു ആഘോഷമാണ് മനസ്സിൽ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഡാൻസ് എത്ര കളിച്ചാലും മതിയാവാത്ത ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ടീച്ചറെ വീട്ടിലേക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും കുറേ ദൂരം നടക്കാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഞാനും എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ മോളും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് നൃത്തത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപത്തിൻ്റെ 
ആദ്യ പഠനം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മകളും പഠിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ചേർന്നത് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും കലാമണ്ഡലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കലാരൂപങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭ്യസിച്ചവരുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഊവ് പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകള് അനിത കലാമണ്ഡലം അനിത കലാമണ്ഡലത്തിലെ അഭ്യസ്തം തന്നെ അഭ്യസ്തമാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് പരമ്പ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അനിത ചേച്ചറ് മകന്റെ മകൻ ഡാൻസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നട്ടുവാങ്കിസ്റ്റ് ആണ് ഉദയ ശങ്കറിലാൽ ഉദയ ശ ലാലുവിന്റെ ഭാര്യ കലാമണ്ഡലത്തിലുള്ളതാണ് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അന്ന് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ നൃത്തത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ ഇത്ര ഗാഠമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം അതിനോടുണ്ട് അത് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം അത് എൻ്റെ ഒരു ഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത ഒരു ഏട്ടൻ ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഇല്ല അപ്പോൾ ഏട്ടനാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഡാൻസ് ഡാൻസ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഏട്ടനാണ് അപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അന്ന് തന്നെ കുറേ ഭരണാട്യത്തിലെ കുറേ ഇനങ്ങളും വർണ്ണം വർണ്ണം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് അരങ്ങുപരിചയം ഒക്കെ ടീച്ചർക്ക് ധാരാളം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ടീച്ചർ എല്ലാ പരിപാടിക്കും എന്നെ ഉൾപ്പള്ളി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ ചെറുതുരുത്തി ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അന്ന് വളരെ സത്യഭാമ കലാമണ്ഡല സത്യഭാമ ടീച്ചർ തൊട്ട് പലരും ഉള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള വല്ലവരും ആരെങ്കിലും പകൽപരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ അടുത്ത് വല്ല അവരെ കാണാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കലാമണ്ഡലം ഈ കോഴിമം കോഴിമാമ്പറമ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ തട്ടകമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉത്സവം പൂരത്തിന് ആ സമയത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അന്ന് ഹൈമട്ടി ഹൈമാവതി ടീച്ചർ കലാമണ്ഡല ഹൈമാവതി ടീച്ചർ ടീച്ചർ അന്ന് ഭരതനാട്യമാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അധികവും ഭരതനാട്യ ഭരതനാട്യമായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ ഐറ്റം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏട്ടനെ എന്നെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകും ഉത്സവത്തിന് പൂരത്തിന് പൂരം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പറയുക ചിന്ന ചിന്ന പാദം വെത്ത് കണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭരതനാട്യം ചെയ്യണത് ആ ടീച്ചർ അന്ന് ആ ഉത്സവത്തിന് ആ സ്റ്റേജിൽ കളിക്കുന്നത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം ഏട്ടൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പോയിട്ട് ആ ഡാൻസൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ മനസ്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടും കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോരുന്നത് പിറ്റ് പിന്നെ അന്ന് വീട്ടിലെത്തി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഏട്ടൻ തന്നെ സാരി അമ്മയുടെ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ഉടുപ്പിച്ച് ഇത് പാട്ട് പഠിത്തരും ഏട്ടൻ തന്നെ പഠിത്തരും എന്നിട്ട് എന്നോട് കളിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏട്ടനാണ് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് മറ്റ് പല കലാകാരന്മാരുടെയും ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ സ്വയം ഇഷ്ടമുണ്ടാവും പക്ഷെ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ അത്ര അനുകൂല സാഹചര്യമാവില്ല പക്ഷെ ഇത് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു അച്ഛന് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ നന്നായി പാട്ട് പാടും അവരാരും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കല ഉള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളവരായിരുന്നു പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തായിരുന്നു അച്ഛൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണം ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യണം ഇന്ദിര ചേച്ചി മുരളിയേട്ടൻ എന്ന് പറയണ വലിയൊരു നേതാവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ അപ്പോൾ അവർ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളും കൂടി തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വർഷം മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുകയാണ് നൃത്തപഠനത്തോടൊപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും അപ്പോൾ അവളുടെ സ്കൂൾ പഠനം മുടങ്ങില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഡാൻസിനോട് അവർക്കറിയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഫോമൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഇന്ദിര ചേച്ചി മുഖാന്തരമാണ് അച്ഛൻ അത് തന്നെ ഫോമൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതും എന്നാൽ ഡാൻസിന് അവിടെ ചേർന്നാലോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ് അപ്പോൾ ആ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ യാത്ര ഇത്രയും കാലത്തൊരു ആഗ്രഹം നൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം ആ യാത്ര ഓർക്ക
അപ്പോൾ ഇരയമ്മൻ തമ്പിയുടെ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്നുള്ളതാണ് പാടിയത് പിന്നെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂവ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അംബിക ടീച്ചറാണ് പാട്ട് പാടി തന്നത് കലാമണ്ഡല അംബിക സത്യഭാമ ടീച്ചറ് ലീലാമ ടീച്ചറ് അങ്ങനെ അംബി ടീച്ചറ് പാടി തന്നിട്ട് അലയ്പായത് പാടി തന്നു അത് കളിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇന്റർവ്യൂ ആ സമയത്ത് അവരുടെ റിസൾട്ട് വേറെ അല്ല അവര് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചിരിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു വാത്സല്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സെലക്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തില് പോയി ചേരുകയാണ് കലാമണ്ഡലത്തില് പോയി ചേർന്നു അപ്പോ ആദ്യത്തെ കളരി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യ വർഷം ചേരുന്ന അത് ആരുടെ കീഴിലാണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ അവിടുത്തെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക പിന്നെ ഓരോ വർഷം ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഓരോ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് നമുക്ക് ഓരോ വർഷം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കലാമണ്ഡലം പുഷ്പലത ടീച്ചർ അതോടൊപ്പം ഒരു കലാമണ്ഡലം രാജ്യലക്ഷ്മി ടീച്ചറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ലീവ് എടുത്തതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ആ ടീച്ചർ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പുഷ്പലത ടീച്ചറാണ് ഒന്നാം വർഷം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാം വർഷം മുഴുവൻ ഭരതനാട്യം അടവുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭരതനാട്യം അന്ന് ഇത് മൂന്നും ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പിടിയും ചേർന്നതായിരുന്നു അന്ന് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി എ എച്ച് എസ് എൽ സി എന്ന് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേര് ആർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിപ്ലോമ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാം വർഷം പുഷ്പലത ടീച്ചറാണ് ഭരണനാട്യത്തിലെ എല്ലാ അടവുകളും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മുദ്രകളും പിന്നെ തിയറി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തിയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ആരൊക്കെ ഒപ്പം സഹപാഠികളായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു മാലിനി എസ് മേനോൻ അവരൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ സിനി സിനി ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡാൻസിന് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കളരിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേര് അത്രയും പിന്നെ ഇന്ന് കഥകളിയിലുള്ള രാജേഷ് ബാബു ആർ എൽ വിയിലെ അമൽജിത്ത് അത് സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുമല്ലോ മൃദംഗും കഥകളിയും എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം അപ്പൊ അരങ്ങേറ്റം അവിടെയും കലാമണ്ഡലത്തിലും അരങ്ങേറ്റുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പുറമേ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വർഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം കലാമണ്ഡലം ലതിക ടീച്ചറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് മോഹിനിയാട്ടവും തുടങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം കുച്ചുപ്പുടിയും തുടങ്ങും അവസാനം ഒരു അലാരിപ്പ് പഠിപ്പിക്കും കൊല്ലാവസാനം പിന്നെ അതോടൊപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ അടവുകള് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭരണനാട്യം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ചത് എല്ലാം അടവുകൾ എല്ലാം ഇതിപ്പോ ഫോർത്ത് ഇയർ ആയാലും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയാലും ഒന്നാം വർഷം എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് എല്ലാ കളരി കളരിയിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തോളണം അല്ലാതെ ഐറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐറ്റം മാത്രം അങ്ങനെയല്ല അന്നത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അധ്യാപന രീതി തട്ടടവ് കളിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എന്തിലേക്കും കടക്കുള്ളൂ കലാമണ്ഡലം എന്നും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കഥകളിയായാലും മോഹിനിയാട്ടമായാലും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ എന്നും നിറഞ്ഞേക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് അന്നത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിതം എന്നു വെച്ചാൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി ആ ഒരു ജീവിതം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യ വർഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അവിടെ എപ്പോഴും കൂത്തമ്പലത്തിൽ എന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചയും പരിപാടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ജൂനിയേഴ്സ് ആണല്ലോ ജൂനിയേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂത്തമ്പലത്തിൽ എന്ത് പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഇരുന്നോളണമെന്നാണ് മുമ്പിൽ ചമറം പറഞ്ഞിരിക്കണം അതിപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു ആറു മണിക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബ്രേക്കിനൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വരാം എന്നല്ലാണ്ട് അതിനൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം പിന്നെ രാവിലെ വരെ കഥകളി ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഡാൻസ് പാട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കഥകളി പുലർ പുലരം വരെ കഥകളിയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതവിടെ
അതുകാരണം തന്നെ എന്നാലും ഒരുപാട് പ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സും അവിടുത്തെ ഡിപ്ലോമക്കാരും തമ്മിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ കുട്ടികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു മുതിർന്ന ചേച്ചിമാരാണ് അവരെല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഥകളി കാണുമ്പോഴായാലും കുറേ നേരം വല്ലാതെ ഉറക്കം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മടിയിൽ വന്ന് അവർ പിടിച്ച് കിടത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നല്ല രംഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് എന്നെ കാണാൻ പറയും അങ്ങനെ ആ രാമുട്ടി ആശാനും അവരൊക്കെ കളിക്കണ ആ ഹനുമാനും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താണ് അവർ എത്രമാത്രം വലിയ പ്രഗത്ഭരാണെന്നൊന്നും അന്ന് ബോധമില്ല അതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കാണും അന്നാരൊക്കെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകരൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഒന്നും കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നാരൊക്കെയായിരുന്നു അധ്യാപകരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അന്ന് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യേശൻ കഥകളി പിന്നെ കൃഷ്ണകുമാരാശൻ അന്ന് ജൂനിയർ ആയിട്ടായിരുന്നു നൃത്ത വിഭാഗത്തിൽ നൃത്ത വിഭാഗത്തിൽ സത്യഭാമ ടീച്ചർ അന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പുഷ്പ പുഷ്പലത ടീച്ചർ തൊട്ട് പത്മിന ടീച്ചർ വരെ ഏറ്റവും സീനിയറായ അധ്യാപിക പത്മിന ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നാം വർഷം രണ്ടാം വർഷം മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് പൂർണമായിട്ടും കടന്നു ഒപ്പം കുച്ചിപ്പുടി ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ പ്രഷീജ ടീച്ചറുടെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിഭാഗം പഠിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഭരതനാട്യം പഠിക്കാനാണോ അല്ല മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കാനാണോ അല്ല നൃത്തം എന്നുള്ള മാത്രം സങ്കല്പത്തിലാണ് പോകുന്നത് നൃത്തം എന്ന് മാത്രം കളിക്കണം എനിക്ക് കുറെ കളിക്കണം എത്ര കളിച്ചാലും മതിയാവില്ല അതിനൊരു ക്ഷീണം ഇല്ല മടുപ്പില്ല പിന്നെ വയ്യായിക ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഏത് വിഭാഗമായാലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല പക്ഷെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയണത് ക്ലാസ്സിൽ നീറ്റായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാൻ അന്ന് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നിങ്ങനെ ചൊടിയിൽ കളിക്കാൻ ഉടിച്ചാടി കളിക്കാനുള്ള ഒരു ാണ് അധികവും കളിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഭരതനാട്ടിയാണ് എന്നെ അധികം അവിടെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ അരങ്ങേറ്റം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ അരങ്ങേറ്റം ഏത് കലാകാരന്റെയും മനസ്സിലെ ഏറ്റവും സുവർണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം അത് മറക്കില്ല ഒരിക്കലും ആരും മറക്കില്ല ആ ഒരു അരങ്ങേറ്റം ദിവസം മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ പ്രാക്ടീസിന്റെ ദിവസങ്ങൾ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ കളരികളും ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമുക്ക് കാരണം നമ്മളത് പുതിയ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശിഷ്യരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുക പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതിൻ്റെ ആ മികവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മളിൽ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ നമുക്ക് തന്നുവല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മേന്മ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു വരിക മൂന്നാം വർഷം ആരായിരുന്നു മൂന്നാം വർഷം കലാമണ്ഡലം ലീലാം ടീച്ചർ ലീലാം ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറുടെ കളരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലീലാം ടീച്ചർ മാത്രമല്ല കുച്ചുപുടിക്ക് കലാമണ്ഡലം രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഭരതനാട്യം ഹൈമോദ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ പക്ഷേ ലീലാം ടീച്ചറും ഹൈമ ടീച്ചറും മാറി മാറി മോഹിനിയാട്ടവും ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ലതിക ടീച്ചറും അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്നാം വർഷം മാറി മാറി വരും അപ്പോഴാണ് അരങ്ങേറ്റം അരങ്ങേറ്റം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉത്സവാണ് അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതില് എന്നെ ഭരതനാട്യത്തില് വർണ്ണം കളിക്കാനാണ് ലീലാം ടീച്ചർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ടീച്ചർ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസും ജയിക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് എന്നെ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓളം വരുന്ന ഭരണനാട്യത്തിലെ വർണ്ണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ച് ടീച്ചർ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും കളരിയിലെ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു കടമ്പയാണ് ആദ്യത്തെയാണ് പിന്നെ അത് ആ പ്രാക്ടീസിന്റെ മികവ് കൊണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ ആ ശിക്ഷണത്തിന്റെ മികവായിരിക്കാം സ്റ്റേജിൽ കയറിയതും പിന്നെ കളിച്ചതും അവസാനിച്ചതും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കളിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കളിച്ചതെന്ന് സത്യത്തിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അത്രയും നിഷ്പ്രയാസമായിരുന്നു അന്ന് അത് അതാ ടീച്ചറുടെ ശിക്ഷണത്തിന്റെ മികവാണ് നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അടവ്
അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക ട്രൂപ്പ് അതിലൊക്കെ കുച്ചിപ്പുടിയും ഭരണാട്ടിയും തന്നെയാണ് എന്നെ ചെയ്യിക്കാറ് മോഹിനിയാട്ടം അന്ന് ഈ മെലിഞ്ഞാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് പിന്നെ കുറെ മുടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുടി ഇവിടെ കെട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് ആര് രണ്ടു രണ്ടാളുടെങ്കിലും സഹായം വേണം അതൊന്നും ഇവിടെ കെട്ടി വെക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് കെട്ടുമ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ പറയും അവളുടെ കഴുത്ത് ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറയും ഭാരം കൊണ്ടേ അപ്പൊ ഭരണാട്ടി ആകുമ്പോ വാറുമുടിയൊന്നും വെക്കണ്ട പിന്നെ കളിക്കാനും അതിനോടാണ് താല്പര്യം അന്നത്തെ ഒരു അഭ്യസന സമ്പ്രദായം കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു സമയക്രമം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അതൊന്ന് പുലർച്ചെ എണീക്കണം ഇപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലര ആകുമ്പോൾ എണീക്കണം രാവിലെ അത് ആദ്യം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങും മേ പാട്ട് സാധകമാണ് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം മെയ് സാധകം മെയ് വഴക്കങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ ഒഴിവുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കളരി ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നരയ്ക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങും നാലര ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മുതൽ ആറു മണി വരെ കണ്ണ് സാധകം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ സ്കൂളിൽ തന്നെ എന്തായാലും കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാവും ഈ പാട്ട് സാധകം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പാടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പാടാൻ താല്പര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് പാടാനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ശ്രുതി ചേരില്ല എന്നാണ് ടീച്ചർ പറയുക ആദ്യം പാടുമ്പോൾ എപ്പോഴും കളിയാക്കി ആയിരുന്നു അമ്പിക്ക് ടീച്ചർ പിന്നെ ഫോർത്ത് ഇയറിലൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പാട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൻ്റെതായ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഡാൻസ് ആകുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താളം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിനോട് മനസ്സിനോട് മനസ്സിനുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അതൊക്കെയല്ലേ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജന്മസിദ്ധായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ പാട്ടിനത്ര പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാടും അല്ലാണ്ട് പാട്ടിനോടുള്ള അതെ അപ്പൊ ഈ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അതായത് ഫൈനൽ ഇയർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നുള്ളു ആ ഒരു അന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അഭ്യാസത്തിന് വന്നിരുന്നത് മൂന്നാം വർഷം കലാമണ്ഡലം ലീലാമണ്ഡലം പിന്നെ നാലാമത്തെ വർഷം കലാമണ്ഡലം പത്മിനി ടീച്ചർ അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് സത്യവാം ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യവാം ടീച്ചറുമായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ എന്റെ തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീകുമാർ നമ്പി സംവിധാനം ചെയ്തത് അതെ 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 അത് ലീലാമ ടീച്ചറും സത്യവാം ടീച്ചറും കൂടിയാണ് അതിലെ നൃത്തം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടീച്ചറുടെ ഒരു ശിക്ഷണം ഒരു കലാകാരൻ ഇതെല്ലാം അരങ്ങേറ്റാണെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള അവിടുത്തെ ജീവിതം ഫൈനൽ എക്സാം എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒന്നാം വർഷമായാലും നാലാം വർഷമായാലും ഇപ്പോൾ കാക്കൊല്ല പരീക്ഷയിലും അരക്കൊല്ല പരീക്ഷയിലും പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പേടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലീലാമ ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് കളരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത സാരി ഉടുത്താൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അടി ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ കറുത്ത സാരി ഉടുക്കരുതേ എന്നായിരിക്കും പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങാനും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയേ അതായത് കളരിയിൽ ചിട്ടയോട് കൂടി നിൽക്കണം നിശബ്ദരായി നിൽക്കണം എന്നാണ് ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് അത് കളരിയുടെ മുമ്പിൽ ആ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ വയ്ക്കണതാണെങ്കിലും ചെരുപ്പുകളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ചെരുപ്പ് അടുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഒരാളുടെ എങ്ങാനും നേരെ വിലങ്ങനെ കിടന്നാൽ അപ്പം അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ അത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് കയറി വരിക അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അപ്പൊ തട്ടടവ് ഒന്നാം തടവ് തൊട്ട് എട്ടാം തടവ് വരെ നിർത്താതെ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശിക്ഷണം അപ്പൊ ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പേടിച്ച ഇഷ്ടം കൊണ്ടുള്ള പേടിയാണ് അത് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഭീകരത അല്ല അത് അങ്ങനെ ആ കലാമണ്ഡലത്തിലെ അഭ്യാസം പൂർത്തിയായി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാറുള്ളത്
അത് എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വരുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഷെൽഫിൽ അടുക്കും ചുട്ടയോടും കൂടി ഇരിക്കണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അത് അലക്കിയിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശനി ഞായറും യൂണിഫോം അലക്കണം അപ്പം അത് അലക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അവർ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും കളരിയിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അവർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചിട്ടാ സമ്പ്രദായം അതൊക്കെ വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പഠനമായിരുന്നു ഉപരിപഠനം നടത്തി ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേ വർഷം ജോൺ മാഷ് മേരി ചേച്ചിയും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കലാതരങ്കിണിയിലെ അപ്പം അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണത് മേരി ചേച്ചീനെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രായം അന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സ് മേരി ചേച്ചിക്ക് അന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് മുതിർന്ന ശിഷ്യ മുതിർന്ന ശിഷ്യ ആ അതിപ്പോഴും ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തുടർന്നു പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായ ശിഷ്യ എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ആ ചേച്ചി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടി പഠിക്കാണ് അധ്യാപനം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാണ് അധ്യാപനം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവിടുത്തെ കാരണം മേരിച്ചേശ്വര ഭർത്താവ് കഥകളി ആശാനാണല്ലോ ജോൺ മാഷ് അപ്പം അവരുടെയും കൂടി നേതൃത്വത്തിലാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അധ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് അതോടൊപ്പം മേരിച്ചേശ്വര മക്കളായ റിയാനേയും റൂബിനേയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേരിച്ചേച്ചീനെ ഞാൻ കുച്ചുപ്പുടിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ അപ്പം കുച്ചുപ്പുടി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിട്ടും പഠിപ്പിച്ചത് കുച്ചുപ്പുടിയിൽ ആദ്യത്തെ ഇനമായ പൂജയും അവസാനം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഇനമായ തരംഗവും അപ്പം അത് രണ്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഠിക്കണ വ്യക്തിക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനോടുള്ള താല്പര്യം പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിനോടുള്ള ഒരു അർപ്പണ മനോഭാവം അപ്പം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ചടുലമായ ചലനങ്ങൾ പഠിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി അത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചെടുക്കാനാണ് കൂടുതൽ വിഷമം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും നിരന്തരമായ സാധകത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ അംഗചലനങ്ങളും മെയ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാനും അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ മേരി ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മക്കളെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം റിയ എന്നാണ് മൂത്ത മകളുടെ പേര് അവൾക്ക് അന്ന് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു എട്ട് വയസ്സ് മുതലാ തോന്നുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പെട്ട് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ മേരിച്ചേശ്വര ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഇത് പിന്നെ കലാകാരന്മാരുടെ മക്കളാവുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അവരിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുമല്ലോ അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വേഗതയോടു കൂടി ഗുരു ശിഷ്യ ഒരുമിച്ച് അവൾക്ക് പ്രായം പത്ത് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് പതിനാറ് പക്ഷെ സൈസ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരുപോലെ മുഖച്ചായൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തോന്നും ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് തില്ലാന ഭരണാട്യത്തിലെ ഐറ്റങ്ങൾ വേഗതയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ചും പഠിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കാൻ അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ നടത്തിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ കൂടെ പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും മേരിച്ചേശ്വര വീട്ടിലെത്തും അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വിദേശ യാത്ര വിദേശത്തെ പരിപാടികൾ കലാമണ്ഡലം ശ്രീ ജോണേട്ടനും ശ്രീ മേരി ചേച്ചിക്കൊക്കെ വിദേശ യാത്രകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സമയമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മേരി ചേച്ചിക്ക് വിദേശത്തായിരുന്നു മേരി ചേച്ചിയുടെ അരങ്ങേറ്റം അപ്പൊ ഈ കുച്ചുപ്പുടി പഠിപ്പിച്ചത് മേരി ചേച്ചി അത് അവതരിപ്പിച്ചത് വിദേശത്താണ് അതിന്റെ അരങ്ങേറ്റം ഓ അത് ശരി ശരി
പിന്നീടാണ് ഭരണാട്യത്തിൽ നിന്നും ചുവട് മാറി കഥകളിക്കാരനാണല്ലോ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ള കലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ കഥകളി കലാകാരന്മാരുടെയും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്നൊന്നും സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ മുദ്രകളുടെ ആണെങ്കിലും അവതരണത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലായി മോഹിനിയാട്ടത്തിന് കഥകളി കലാകാരന്മാരുടെ വലിയൊരു ഒരു സഹായം കലാവണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് കിളിമംഗലം അതെ സുബ്രണ്ണനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരും വലിയ സഹായം ചെയ്തു അപ്പോഴും ഈ കല കഥകളി കലാകാരന്മാരുടെ പങ്ക് ഒഴിക്കലും വിസ്മരിക്കാവുന്ന അല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രശീത ടീച്ചർക്കും വന്നത് കഥകളി കലാകാരനാണ് കഥകളി കഥകളിക്കാരനെ എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കഥകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് നടക്കുക മുറുക്കി ചുമപ്പിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു രൂപമായിരുന്നു എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒട്ടും എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കഥകളിക്കാരനെ കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥകളിക്കാരൻ വന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അറിയാം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്കും അതന്നെ ഒരു വാക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉള്ളിലൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഉപരിപഠനത്തിന് ശ്രമിച്ചു അതെ അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മോനായതിനു ശേഷമാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിച്ചത് അത് ശരി ശരി അതെ മോന് ഒന്നര വയസ്സുള്ള മൂത്താൾക്ക് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആരുടെ കീഴിലാണ് അത് കലാമണ്ഡലം ലീലാമ ടീച്ചർ ടീച്ചർ അപ്പൊ താമസം അത് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ശ്രീകലാനന്ദൻ ഗോപിനാഥ അന്ന് അധ്യാപകനായിരുന്നു ഉണ്ണായവര സ്മാരകലാനത്തിൽ അധ്യാപകൻ അപ്പൊ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് താമസം മാറി ഓ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് വന്നു വെക്കേഷനിലായിരുന്നു വിവാഹം അപ്പൊ ആ സമയത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അപ്പൊ ഈ അഭ്യസിക്കാൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പഠനം എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ലീലാം കലാമണ്ഡലം ലീലാം ടീച്ചറെ വീട്ടില് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിലല്ല വീട്ടിലാണ് പഠിച്ചത് അത് എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷം തുടർന്ന് അവതരണ ആണോ അധ്യാപന ആണോ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് മോൻ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവതരണങ്ങൾ കുറവ് തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പൊ ഒരാള് തിരക്കാവുമ്പോ പിന്നെ എപ്പോഴും കഥകളി പിന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപകനും കൂടി ആകുമ്പോ അവർക്ക് ധാരാളം പരിപാടികൾ പുറം പരിപാടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ മോൻ തീരെ ചെറുത് വന്ന് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ അവനെ നോക്കാനോ അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് മക്കളൊന്നും വലുതാവണം വരെ ഒരമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണത് കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലമൊക്കെ വിട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് അധ്യാപനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാവും ക്ലാസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അഭ്യസിപ്പിക്കല് അത് ഇരിഞ്ഞാലെ കൂടെ തന്നെ അതൊരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കലാനിലയത്തില് പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലാമണ്ഡത്തിൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷം കലാമണ്ഡലം സുജാത ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപരിപഠനത്തിൽ രണ്ട് വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവിടുത്തെ അപ്പൊ ഇന്ന് അവര് കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപിക ആയിട്ടാണ് റിട്ടയർഡ് ചെയ്തത് അന്ന് അധ്യാപിക ആയിരുന്നില്ല അപ്പോ സുജാത ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കീഴിലാണ് ഭരണനാട്യം വീണ്ടും ഉപരിപഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നെ ഞാൻ ലതിക ടീച്ചറെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത് പിന്നെ ഇവർ മേരി ചേച്ചി അവർ മുഖാന്തരം പിന്നെ വീണ്ടും ലതിക ടീച്ചറെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു മാറി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോയതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകള് നമ്മള് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അന്ന് ഇവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടാന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കലാപാരമ്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ കഥകളി കൂടിയാട്ടം സംഗീതം എല്ലാ വിഭാഗമായാലും ഉണ്ട് അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങി പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടായാലും സ്കൂളുകൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു അധ്യാപിക നൃത്തത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രംഗത്തേക്ക് വരണത് അങ്ങനെ സ്കൂളുകളിലായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സബ് ജില്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഐറ്റം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത്ര കാലം പഠിച്ചത് ഇത്ര കാലം എന്തിനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് പേടിച്ചിരിക്കണ എന്നെ ഉണർത്തിയെടുക്കാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അന്നൊരു പത്ത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റങ്ങളിൽ ഈ നിർബന്ധം കാരണം ഞാൻ അതാണ് പ്രചോദനം പിന്നെ തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ തിരുത്തി തരാനും അതങ്ങനെ എല്ലാന്ന് പറയാൻ അറിയാവുന്നവര് ഇപ്പൊ അതിപ്പോ ജോൺ മാഷറെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭരതനാട്യം പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഷാണ് മുമ്പിലിരിക്കുക കളിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കണ്ണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയുടെ ചലനങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ അതൊക്കെ മാഷ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മണ്ട അഭിനയത്തിന്റെ അതെ 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 സ്ഥായി നിലനിർത്തലാണ് എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാട്യം വർണ്ണം എത്രയോ തവണ മാഷ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നത് നീ ത ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കൂ ഒറ്റയ്ക്കായാലും അവനോ എൻ്റെ കഴിവ് നിനക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ടായാലും അത് വേറെ ആളെടുത്ത് ചെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവനവന് എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കിയാലല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ആ ധൈര്യമില്ലായ്മേനെ ധൈര്യം തന്ന ഉണർത്തിയെടുത്തത് അത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പരാമർശിക്കേണ്ട വിഷയം ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അത് വൃത്തിയാക്കി അതിന് പ്രോത്സാഹനം തന്ന പ്രചോദനം തന്നു അത് തെറ്റ് വിമർശനങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ശരിയാവുള്ളൂ എപ്പോഴും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം തെറ്റാണെന്ന് പറയണതാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് ശരിയാക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കണ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റുകൾ എന്റെ നിറയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് ആ ഒരു മറ്റൊരാള് നമ്മളോട് വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്തായിരുന്നു അത് ഭരണനാട്ടത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കീർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി 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 വന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അത് പിന്നെ ആദ്യം ജോലി കിട്ടിയത് താൽക്കാലിക അധ്യാപികയായിട്ട് ആ സമയത്താണ് വിവാഹം കഴിക്കണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി അധ്യാപികയായി ഒരു നാലു വർഷത്തോളം അവിടെ ആ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കലാനിലയത്തിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു അല്ല താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും അരങ്ങവതരണം അപ്പൊ കുറവ് അത് അധ്യാപനത്തിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പൊ അധ്യാപനത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മകൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആദ്യമൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ചു പേരൊക്കെ വിളി വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാനോ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടില്ല പിന്നെ ആ ചേട്ടന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ വയസ്സായി എൻ്റെ വീട്ടിലും അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാനും മകനെ നോക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വയമേവ കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പിന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളൊന്നും ഇത് ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഭരതനാട്യത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കീർത്തനങ്ങൾ തൊട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങനെ മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വർണ്ണങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരു കച്ചേരി സമ്പ്രദായത്തിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കച്ചേരി സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളത് ഇതിലെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയുമെങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്നും പരിചയപ്പെടുന്നു ആ ഗണപതി സ്തുതി അങ്ങനെ പിന്നെ ജതിസ്വരം പിന്നെ വർണ്ണം പദം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഭർത്താവായിട്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോഹിനിയാട്ടം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിന് ഇത്രയും സാധ്യതകളുണ്ട് ഭരതനാട്യത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുച്ചിപ്പുടിയോ അതിനൊന്നും സാധ്യത ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് എൻ്റെ എൻ്റെ അന്നത്തെ മനസ്സിലാക്കലിൽ ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ അഭിനയത്തിനും അത് നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും രംഗാവതരണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ വർണ്ണം ചുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുറത്തു നിന്നാണ് പാട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അധ്യാപകർ ഇപ്പോൾ ആർ എൽ വിയിലെ പ്ര കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആർ എൽ വി പ്രദീപ് കുമാർ അങ്ങനെ ശക്തി കുമാർ അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ ശിഷ്യരായിട്ടാണ് മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഐറ്റങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ദ്രൗപതി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പാട്ട് ആരെടുത്താൽ കൊടുക്കുക എഴുതണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നും മിണ്ടില്ല കുറച്ച് നേരം ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി എനിക്ക് പാട്ട് എഴുതി തരാനൊന്നും ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മർത്ത് കുറച്ച് നേരം പോയിരുന്നു തന്നെ ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കായിട്ടേ തോന്നുന്നുണ്ട് എണീറ്റിരുന്ന് എഴുതിയിട്ട് രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കാണിച്ചത് അതെ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ വരികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനും കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് അത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയണത് പിന്നെ ആ ഐറ്റങ്ങൾ പിന്നെ ദമയന്തി അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ദ്രൗപതി ദ്രൗപതി ദമയന്തി പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് കുറെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദ്രൗപതിയും ദമയന്തിയൊക്കെ എഴുതിയപ്പോഴാണ് അതിന് അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പിന്നെ കഥകളിയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും പിന്നെ സ്വാഭാവിക രചനകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കഥകളിയിൽ നിന്ന് കുറെ മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുദ്രകളാലും അത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഥകളി നടൻ ആയിട്ടുള്ള ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് പറയാറുള്ള ചലനങ്ങള് പിന്നെ ഇപ്പം സത്യഭാമൻ ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ അവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കഥകളി നടന്മാരായിരുന്നു അതെ ആ ഒരു ഇതിന് ആ ഒരു ബലത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവർ അന്ന് അന്നത്തെ നിർത്തയനങ്ങൾ കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പത്മനാഭനാരായണും സത്യഭാമൻ ടീച്ചറും പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരും കഥകളി ആശാന്മാരും ഈ നൃത്ത പണ്ഡിതരും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിലെ പുതിയ പുതിയ ഇനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കഥകളിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്നൊന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണത് ഈ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഥകളി കാണുമ്പോഴും ആ സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ മുഖാഭിനയങ്ങൾ കാണുന്നത് അവരുടെ പൂർണ്ണത അഭിനയത്തിലുള്ള അവരുടെ പൂർണ്ണതയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനെ ഇത് ഇതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്നല്ല മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ചിട്ടയിലൂടെ അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഈ അവതരണ ഈ അഭിനയ ശൈലികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ പൂർണ്ണതയെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് പഠിക്കുന്നവര് പറയാറുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ എന്തൊരു എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണത് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ കഴിക്കാൻ അതായത് മെയ് വഴക്കത്തിന് നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം അതിനെ ഒതുക്കി കൊണ്ടുവരാം എത്രത്തോളം അതിനെ മനോഹരം നാക്കണം അതിനെ വികസിപ്പിക്കല്ല അതിനെ നമ്മള് ചുരുക്കി എടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കേണ്ടതൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒതുക്കത്തിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ഒതുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കാനാണ് വിഷമം എന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ നൃത്തത്തിൽ പഠിച്ചു മറ്റെന്തെങ്കിലും കലാരൂപം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിപ്പോൾ കഥകളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ കൂടിയ കഥകളി പഠിക്കണമല്ലോ അത് പുറപ്പാടാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറ
സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലഭിച്ചു പുറത്തുനിന്ന് അധ്യാപകർ വന്ന് പിടിച്ച് അവരുടെ ശിഷ്യരിലും പ്രശിഷ്യരിലൂടെയും എന്താ പറയാ അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ ഐറ്റത്തിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കഥകളി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാര്യയാണെന്നൊന്നുമില്ല അത് പഠിച്ചോളണം അതിന് എനിക്ക് അടിയൂടെ കാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ പുറപ്പാട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ശരിയാവില്ല അത് ഈ ഡാൻസും ഇതിന്റെ ഈ ഈ കഥകളിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമല്ലേ ഡാൻസ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാട്ടിനനുസരിച്ച് പോവാം ഈ കഥകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുദ്രകൾ പാട്ട് അതിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ മന അത്രയും ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്ത് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് വേണമല്ലോ ചെയ്യാൻ അത്രയും ബുദ്ധി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കഥകളി കലാകാരന്മാരെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കഥകളി കൂടിയാട്ടം അതിൻ്റെ ആ ക കലയുടെ മേന്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇതെന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷണം അവിടെ ഭാര്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്തിടെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടു പ്രശീജ ടീച്ചർ കഥകളി ശ്രീ കൂടൽ മാണിക്യൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സീതയായിട്ട് അരങ്ങത്ത് വന്നു അത് അപ്പോൾ പഠിക്ക തന്നെ ചെയ്തു ശരിക്കും തുടർന്ന് പഠിക്ക തന്നെ ചെയ്തു പഠിച്ചു ആ പഠി അതിപ്പോൾ സ്ത്രീ വേഷങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശൊക്കെ വേഷം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി സൈരന്ത്രി അങ്ങനെ കാട്ടാള സ്ത്രീ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് കൂടൽ മാണിക്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഏട്ടൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് തൊട്ടുപുറത്ത് കഥകളി നടന്മാരെ വലിയ വലിയ നടന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഈശ്വര എനിക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് വേഷം കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് സ്വാമി കേട്ട പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ ഞാൻ അതെന്താ പറയുക അതൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് വേണം പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം അല്ല എന്തായാലും ഒരു ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടെടുത്തോളം ഒരു അപൂർവ ഒരു ദാമ്പത്യം മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ഗുണപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കുക കഥകളി പഠിക്കുക മാത്രമല്ല രണ്ടാളും ചേർന്നിട്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പുതിയ 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 ഐറ്റങ്ങൾ എഴുതി അത് മറ്റാരും ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടില്ല എഴുതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സംഗീതം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വരികൾ എഴുതുന്നത് തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പുതിയ വരികൾ എഴുതി സംഗീതം കൊടുത്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഒരു അപൂർവ്വ ദാമ്പത്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാളുടെയും മോ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് മുതൽ കൂട്ടുക കഥകളി കലാകാരനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് മോഹിനിയാട്ടം സ്വയം നവീകരിക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞു കഥകളി പഠിച്ചു അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് മറ്റാരിലും കേൾക്കാത്ത ഇത് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ പദങ്ങളും മറ്റും രചിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് രചിക്കുക ഭാര്യ ചിട്ടപ്പെടുക കഥകളി കലാകൻ രചിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി മറ്റെന്തെങ്കിലും കലാരൂപങ്ങളിൽ പിന്നെ കേരള നടനം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏട്ടൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ജോൺ മാഷുടെ മകളെ പഠിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേരള നടനത്തിലും കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നട്ടുവാങ്ങാൻ ചെയ്യണത് ഏട്ടനാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാരണം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിരുത്താനും പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എനിക്ക് ഭംഗിയായി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വൃത്തിയായി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഏട്ടനും ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോഴും എന്നിലുണ്ടാവുന്ന തെറ്റുകൾ ശരി ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും പല നൃത്തത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കലാതരങ്ങിണിയിൽ ശ്രീ ജോഹനാട്ടം എഴുതി അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നൊന്നും വിദേശത്ത് കേരളീയ കലകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദമ്പതികളും ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് അവരുടേത് അപ്പോൾ അവരുടെ യാത്രാ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട വിദേശ യാത്ര ആ അനുഭവങ്ങൾ വിദേശയാത്ര സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് മേരി ചേച്ചിയും ജോൺ മാഷും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ ലൈവായിരുന്നു അപ്പോൾ പാട്ട് മൃദം
ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് വോമിറ്റിങ്ങും ഛർദിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കൂടെ അബുദാബിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അതൊരു ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കൂടെ പോയത് ഇത് ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ക്ലാസിക്കൽ കലകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഭരണാട്ടിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് മേരി ചേച്ചിയുടെ മകള് രണ്ടാമത്തെ മകളെ കുച്ചുപ്പുടിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് മേരി ചേച്ചി മോഹിനിയാട്ടം അതോടൊപ്പം സോമശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് കഥക് കഥക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ അവതരണം എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ രൂപത്തിലാണല്ലോ വിശദമായിട്ടുള്ള അവതരണം സ്റ്റേജ് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റേജിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരമാണ് പ്രോഗ്രാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട് ആദ്യം ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അവരുടേതായ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റംസുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തിയേറ്റർ സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ അത് ഇവിടത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാ ഇന്ത്യയുടെ കലകളാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസും നമ്മുടെ അവതരണം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ആഹ്ലാദവും ഓരോരുത്തരും വന്ന് നമ്മളങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അത്രയും നല്ല അവതരണങ്ങളായിരുന്നു സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജുഗുൽബന്ദിയിലെ ചൊല്ലുകൾ മാത്രമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു പാട്ടുകൾ പാട്ടില്ലാതെ ചൊല്ലിനോട് താളക്രമത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുക അങ്ങനെ വളരെ രസമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ താമസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് മൃദംഗ വയലിൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മേരി ചേച്ചി കുക്കു ഞാൻ പാട്ട് രാജേഷ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൽക്കത്തയിൽ മറ്റു പലരും ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന കാരണം നാട്ടിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ തൃപ്തി ആ ഒരു മാസത്തെ അവതരണത്തിന് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇന്നത്തെ അവതരണം അവർക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കര ബഹുമാനാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ അന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും അവർ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് ഒരു തുടക്കക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പത്തിരുപത്താറ് വയസ്സ് എന്നൊന്നും പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ കലയിലൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് വയ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും ആവണം നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ അറിയായിക കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ആ രീതിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പക്വത വരണം ആ പക്വതയിൽ എത്താത്ത പ്രായത്തിലും അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മസംതൃപ്തി പിന്നെ എന്താന്ന് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കും ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു ശബ്ദം ഒരു മുട്ടസൂചി ഇട്ടാ പോലും എല്ലാത്തിനും കൃത്യതയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എണീറ്റ് നിന്നിട്ടാണ് അവർ ഇരുന്നിട്ടല്ല ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുക അവർ എണീറ്റ് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കൈയടിക്കുക ആ കലാകാരനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രംഗാവതരണങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അവസാനം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അവരുടെ കൈയടി നിലക്കിനുണ്ടാവില്ല അവിടുത്തെ വല്ല സവിശേഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവം വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അന്നത്തെ യാത്രയിലോ യാത്രയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ചെറിയ മോനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ യാത്രയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പത്ത് വയസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവർക്ക് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാതെയാണ് യാത്രയ്ക്ക് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി അവിടെ എത്തി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഛർദി തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടുത്തെ മലയാളികൾ അധികവും നേഴ്സുമാരായിരുന്നു പിന്നെ മേരി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ എന്താ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ കാര്യക്കണെന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ മേരി ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്താ ഛർദിയൊക്കെ വരണ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയില്ല എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ ഭരണാട്യ ഐറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യണതും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി മേരി ചേച്ചി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ
അപ്പൊ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും മോളെ നീ അത് വല്ലാണ്ട് അമർത്തി ചവിട്ടണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഭരതനാട്യം കളിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ആ ജതി കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് കയറിയാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല നമ്മള് കളിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പക്ഷെ ഈശ്വരനെ സഹായിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അത് ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒരു സുദീർഘമായിട്ടുള്ളൊരു കാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഏട്ടനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണലുണ്ടായി കഥ കഥകളി കലാകാരൻ നൃത്ത അധ്യാപിക കു മക്കൾ മകൻ അന്ന് യൂത്ത് യുവജനോത്സവത്തിൽ നാല് വർഷം തുടർച്ചയായി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ മക്കൾ മക്കളുടെ ഇതിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മൂത്ത മോൻ്റെ പേര് ഹരികൃഷ്ണൻ അവനിപ്പോൾ എം എ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് എക്കണോമിക്സ് ക്രൈസ്റ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒൻപത് വയസ്സിലാണ് അവൻ്റെ കഥകളി അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത് ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം മറ്റേ ആചാര്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദക്ഷിണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോന് അരങ്ങേറ്റം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ തന്നെ അതെ 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 ഇപ്പോൾ കലാമണ്ഡലം കുട്ടനാശാൻ ഏട്ടൻ്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹത്തിനും സഹനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആശാന്മാർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ മോൻ അന്ന് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും നാല് വർഷം ആ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നാല് വർഷം സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് കഥകളി സിംഗിളിനും ഗ്രൂപ്പിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം നാല് വർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഏതുകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേര് അവനും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഥകളി കഥകളി പഠിക്കും രണ്ട് രണ്ടുപേരും വേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാലാളും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഥകളിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓ ഓ ഓ ഓ നാലാളും കൂടി കൂടൽ മാണിക്യത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്കും ഒരേപോലെ കൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലാണ്ട് ഒരു വഴിപാടായിട്ടല്ല അപ്പോൾ അത് ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് കൂടൽ മാണിക്യ സ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതി ഒരു പുറപ്പാട് രൂപത്തിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി അവതരിപ്പിക്കും പദങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടൽ മാണിക്യ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് കളിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം കിട്ടി പക്ഷേ ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും ക്ലാസ് തുടർന്നു വരുന്നു അത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ അല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് കോവിഡിന്റെ കോവിഡ് കാരണം ബന്ധപ്പെട്ട് അതെ അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുൻപത്തെ ശിഷ്യരൊക്കെ ഇപ്പൊ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അതെ എനിക്കിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പുറത്തുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാൻ മുമ്പ് പഠിച്ചു പോയിരുന്നവര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ് ഈ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്കും കൂടി കുറച്ചും കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റ് പല കലാകാരന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപൂർവതകൾ പക്ഷേ ഈ ടീച്ചറുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നൃത്തം പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അതിന് വീട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുകൂലിക്കുക അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളും കലാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കീഴിലുള്ള അഭ്യാസം പഠ പഠനം പൂർത്തിയായ ഉടനെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുക വളരെ ദീർഘമായ പാരമ്പര്യമുള്ള കലാതരംഗിണിയിൽ മറ്റ് അധ്യാപനം ആരംഭിക്കുക കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണായൂര സ്മാരക കലാനിലയം അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടേക്കുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അധ്യാപന ജീവിതം വിവാഹിതയായ ശേഷം എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരാശ്രയം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് രണ്ടുപേരും കൂടി നൃത്ത ചിട്ടപ്പെടുത്തുക മക്കളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാലാളും കൂടി കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുക കലയിൽ നിൽക്കുക ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വപ്നം കണ്ടതൊക്കെ സഫലമായി എന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നാം എന്താണ് ടീച്ചർക്ക് പറയുന്നത് കലയെ സ്നേഹിക
ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ കലാതരങ്കണിയിലെ ജോൺ മാഷോടും മേരി ചേച്ചിയോടും എൻ്റെ കൈകൾ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂപ്പുകയാണ് കണ്ണനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൻ സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ്റെ മകനാണ് കലകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അതിനും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കലാമണ്ഡം പ്രഷീ ടീച്ചർക്ക് സംതൃപ്തമായ ഒരു കലാജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും ഇനിയും തുടർന്ന് ദീർഘകാലം ഉണ്ടാവാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്